What's up guys? So yan, um, so titingnan natin kung ano nangyayari sa market natin today, no? Dito kay kay Bitcoin and bakit siya nag-crash, no? So using natin yung behind the scene ng market which is yung yung ano natin, yung on-chain metrics natin together with the technical analysis. Okay, so sa dami na rin na nagre-request na kailangan ko na gumawa ng YouTube channel for this one. Now I'm making it for you guys. So now ang dami natin re-reviewin si Bitcoin Polkadot Solana, FTM Ethereum. Shiba Inu, sige, sama na natin yan si BNB Cardano and XRP so yan ang i-review natin today no? so as you can see naman kay Bitcoin natin sa weekly time frame natin yung nagpi-play out natin sa atin sa kanya, no? busted dead in shoulder as you can see naman no? uh, on the way na tayo to its upper position no? eh, hindi ko na alam kung babalik pa si Bitcoin around 60,000 US dollar pero babalik tayo dyan in a minute Okay. So now let's take a look naman dito sa isa nating Bitcoin sa week sa daily time frame natin sa kanya. So as you can see naman dito kay Bitcoin sa daily time frame niya no, nagkakaroon tayo ng parallel channel at turn natin ma-break lagi yung descending triangle. Okay? So descending triangle, parallel channel, descending triangle and possible another, okay, let's make another parallel channel around dito sa area na to. Hindi na natin siya i-perfect para lang guys, magkita niyo na yung analogy natin or yung example natin for the near future. Okay? So possible ito yung maging way niya to its upper position to hit the 71,000 to 72,000 US dollar. So Sir Kim sa muna kuha yung 71 or 72,000 US dollar. Dito ko po nakuha yan. So weekly time frame natin kay Bitcoin, okay? Dito kasi sabi ng base dead and shoulder natin, um ang ang rules lagi ni base dead and shoulder is pagkatapos ng all time high mabit, which is na bit na natin yung all time high natin, another 10% upside. Eh, ang another 10% upside ni Bitcoin is 71,266 US dollar pumapatak yan. So, possible, tatapusin natin yan dyan. Yung busted dead and shoulder is matatapos around 71,000 US dollar. And yes, iba na po ang nagpi-play out and which is possible, ito naman po. Okay? Ito na yung, oh, sorry. So, possible, ito na yung nagpi-play out sa kanya. Okay? Itong bus, itong, itong ginawa kong patterns na ganito. Okay, now let's move on to Polkadot. So, tingnan natin si Polkadot. So, as you can see naman dito kay, sa daily time frame natin kay Polkadot, no? Meron tayong binuo dito na, na parabolic charge. Okay, Palab parabolic na ginawa ni Polkadot. Although, hindi naman siya perfect na parabolic, pero, you know, you get the idea. And yes, may resistance tayo around dito sa area. Ito, common. Common respected area ito ni Polkadot. So, kaya ako dyan nilagay yan. So, possible? I don't know. Tama na ba itong nakita natin? Tama na ba na support niya itong area na to, Or talagang confluence area lang ang kinuha ni Polkadot? Who knows guys? Who knows? Hindi natin alam for now. Okay? Pero for sure, possible. Ito na yan. Bakit? Nagkakaroon na tayo ng opening and a sign of weakness of bears. Kasi tingnan nyo yung, yung candlestick natin dyan is boom. Tumataas na yung candlestick natin dyan sa part na yan. And nagkakaroon na ng sign of weakness. Okay? So, yep. Ito ang mangyayari kay Polkadot and possible. No, ang possible na puntahan ni Polkadot dyan sa area na yan is 74 dollars okay 74 dollars which is yeah sobrang taas nyan and yep ayun naman talaga ang rules na itong pattern na to once na nabi breakout tumataas ng ganyang kataas yan and yep dito sa part na to bibigyan ko lang kayo ng 74 dollar mark area ni Polkadot so now let's move on to Solana Solana naman natin sa daily time frame We anticipate all of the scenarios na pwede mangyari kay Solana and which is ito yung pinakamalinis na part na pwede ko mapakita sa inyo kay Solana. Okay, so as you can see, breakout na breakout na resistance and support and now naging support and then break the resistance, now it turns out to be support. And now, ano nang sunod? Yes po, parabolic po ang ginagawa ni Solana sa daily time frame. So possible, tatamaan na natin yung almost 300 US dollar kay Solana anytime soon. So Kim, um, kailan po kaya natin matatamaan yan? Matatamaan natin yan once na si Bitcoin ay pumalo ng 71 to 75 or 76,000 US dollar. Bakit? Lahat yan, bibit-bitin ni Bitcoin pataas. And now, let's go to on-chain metrics. Tingnan natin yung on-chain metrics. Paano ba nagpo-fall lahat yan? ba diba? So, paano naman nga naman may hit ni, ni La Polkadot? So, lana yung mga part na binigay ko sa kanila. So, which is, gagamit tayo ng on-chain metrics. So, as you can see, no? Parang RSI lang to, guys. Parang RSI lang to nakikita natin dito, no? So, may kita nyo, nasa support area tayo. And now, papunta na tayo ng resistance area natin. Tandaan nyo, wala pa tayo sa resistance area ni, ni Bitcoin dyan sa part na yan. And now, let's go to naman na spent volume age bands. Okay, 7 daily moving average. So, pataas pa lang ng pataas. Okay, pataas pa lang ng pataas taas ang record ni Bitcoin, no? So, as you can see, no? Every time na nagbo-bulls up, bumababa. Bulls up, bumababa. Bulls up, bumababa. And, 
ano na sa tingin nyo yung susunod guys possible maulit lang yan okay mauulit na ng mauulit yan so possible history always repeat itself nga so as you can see naman dito kay bitcoin volume weight no after mahit to okay pag nabibit tong 15% ni ni bitcoin sumasabog ang presyo niyan okay sumasabog ang presyo niyan and now hindi naman siya clearly updated no possible delay tayo ng mga one week dito Okay, so possible, who knows, baka nandito na tayo sa part na to. And after natin ma-break yan, sa, sa sabog at sa sabog na yan si Bitcoin. So, okay, okay tayo sa on-chain metrics. Mabilis na explanation lang naman about kay on-chain metrics. Now, let's go back to our main topic, Solana. Okay, so si Solana is napakalaki ng potential ni Solana, lalo na sa NFT world. So, possible, tamaan na tamaan talaga natin yung 300 US dollar ni Solana. So, now, let's move to FTM. So, now, let's say, tingnan nyo si FTM, okay? So, ito yung FTM natin. So, nagkaroon tayo ng breakout dito sa support and resistance area. Now, it turns out to be our support. Ngayon, Sir Kim, eh, bakit nag-dip naman yan dito? So, yeah. So, ginawa kasi yan ni Bitcoin. So, alam, alam nyo naman na dominus effect yan. Once na ginawa ni Bitcoin, gagawin din ang lahat yan. And yes, itong candlestick na to, hindi natin ito kinoconsider as a candlestick dito sa mga ganitong regular can, uh, regular movement natin sa time frame. No? Bakit? Kasi influence lang naman yan ni Bitcoin and ang tawag namin dyan is correction candlestick. So, possible hindi siya totoong candlestick dito. So, possible ginawa lang siya ni Bitcoin. So, possible nahawa lang sila. Okay? Pero no, nope, babalik na to sa mismong track niya kung saan talaga siya nararapat. Okay? Pero syempre, may hirapan siya kasi binaun siya ni Bitcoin dun sa utang na yan. Okay? So, now, tingnan nyo. Okay, nagre-rest tayo ngayon sa 200 moving average, no? Dito ni Panto, ni FTM. And possible, yes, uh, magkaroon siya ng movement. Magkaroon na ng upper movement tong si FTM anytime soon. Pero still, mabagal yan, okay? Mabagal niyang bubutasin yan before mahit natin tong 50% upside natin, which is yung 3.78 or 3.80 dollars natin na mark kay FTM. So, ayan. Okay, na-anticipate na natin. And yes po, possible naman lahat bumagsak eh. Okay, possible naman lahat bumagsak if and only if mag-opening tayo ng sobrang daming candlestick below 200 moving average. And yes, ako na una magsasabi sa inyo na bearish na yun. Okay, pero until now, no, bullish pa rin yan. Okay, so now let's move to Ethereum. Okay, si Ethereum naman. Okay, now kung makikita naman natin si Ethereum natin, wala na. Okay, wala na si Ethereum. So, kumbaga parang wala nang pipigil dito sa movement na ginagawa ni Ethereum kasi upside na talaga yan. Okay, so Sir Kim, eh bakit po bumabagsak siya? Eh syempre, di ba? Ayun naman talaga ang rules. So, sa mga minimentoran ko, lagi namin tinuturo yon na after ng breakout, may confirmation for upside. Okay, laging may ganon. So, possible, ito ang pinaka best buying position sa mga nag gustong magsumabay kay Ethereum. Pero kung nakabili ka sa kanya ng mababa, congratulations, isa ka sa mga magtitipi ng malaki ngayong mark na 5,000 US Dollar. And yes, the main goal is uh, 6,777 US Dollar ni Ethereum. So, yan po ang possible na mangyari kay Ethereum. And now, let's take a look naman sa moving average ni Ethereum. Boom! Napaka-bullish and napakalaki ng separation na ginagawa ni Ethereum. So, now, let's go to Shiba Inu. Ayan. So, possible, hindi ito nate-technical analysis. Okay? So, kung may nakita man kayo nagte-technical analysis about kay Shiba Inu, uh, hindi ko alam bakit. Okay? Hindi siya nate-technical analysis. Why? Kasi wala naman siyang malinaw na view. Tingnan nyo, ito yung daily time frame ni Shiba Inu and compare nyo siya kay Ethereum. Magkaibang magkaiba. Okay, so dito, possible talagang volume ang nasusunod. Dami ng tao, okay? Dami ng tao ang nasusunod dito sa part na to, okay? Shiba Inu. So now, um, gumawa lang ako ng support area niya dito. Bakit? Based yan sa Fibonacci area ko kay Shiba Inu. Nilagyan ko siya ng support area dito. So possible, huminto yung price ni Shiba Inu around dito sa area na to. And possible, mag-consolidate. Okay? Now, ang tanong, Sir Kim, tataas ba si Shiba Inu ulit? Pwede, okay? Pwede. If and only if, susundin niya to. If and only if susundin niya to eh alam niyo naman ang meme coins is hindi nagfa-follow yan ng trend or hindi sila nagfa-follow ng technical analysis. So meron silang sariling gawain, okay? So possible if and only if lang na, na i-respect niya yan yung support area ko diyan, possible sumabog yan. If not, eh di syempre consolidate lang or possible bumagsak pa lang bumagsak kasi wala na tayong volume eh. Nauubos na yung volume natin kay Shiba Inu. Who knows guys? Who knows? Hindi ko po pwedeng masabi yon kasi shit coins yan. Meme coin sila. So, possible. Dami lang ng tao ang nagpapataas ng presyo niyan. Okay? So, now, BNB. Let's go to BNB naman. Okay? So, BNB naman natin. Napaka-clear naman, no? Sa daily time frame natin kay BNB. So, possible. Magre-retest yan around 580. Ito naman talaga yung expected natin. Okay? And which is, na-hit niya kagabi. Noong nag-dip siya. Okay? Actually, October 
2011 na ngayon, October 10, nag-dip si Bitcoin, madaling araw, no? na-hit niya yung 580, and yes, na-buying order position, na-hit yung buying order namin dito kay BNB, and now, sabay-sabay na kami magtitipi around 788 US dollar mark, okay? So, yan po ang possible na mangyari kay BNB, napakalinaw ng ginagawa ni BNB, so there's no stopping Okay, there's no stopping pace na for BNB for sure. Okay, wala na. So, possible dito na lang tayo may hirapan mag-break. Kasi, tandaan nyo, always, yung first breakout lagi sa resistance is always failed. And yung pangalawa ang nagiging successful. Okay, always remember that. So, yun po. Okay, ito si BNB natin lang. Let's pivot to Cardano. So, now let's Cardano. Tingnan nyo yung Cardano natin. Lalagyan natin siya ng moving average para na lang mas mabilis nyo ma-emphasize kung ano ba yung sinasabi ko. So, take a look dito. Ang ginawa ni, ni Cardano, binutas niya yung dalawang o yung tatlong moving average, 220 and 50. And now, take a look kung anong ginagawa ni Cardano dito sa area na to. Butas na butas niya or, or itatry niya ulit mag-open above ng 50, 220 moving average. And that is a time na possible Cardano will repeat itself, okay? Uulitin niya yung ginawa niya nung nakaraang movement na 100% upside and ako naman, ang expected ko sa kanya is 3.70 or 3.80 dollars, okay? Na mark kay Cardano So, yep, ayan ang technical analysis ko kay Cardano sa daily time frame Now, let's pivot to our last coin and our favorite coin for now is XRP So, now, let's take a look at XRP Napakalinis, napakaganda, and napakasimple lang Take a look Separation of Cardano Tignan natin yung separation ni Cardano sa daily time frame noon So, tignan nyo Nagkaroon tayo ng separation na ganito So, ibig sabihin, lumaki yung separation Ano nangyari sa price? Sumabog Okay, now let's take a look XRP Nagkakaroon na ng separation And possible, sasabog Bakit? Anong katulong niyan, Sir Kim? Katulong niya yung support area Na binibigay sa atin dito Ni XRP sa daily time frame Ito, itong 1.5 20 US dollar and now nandiyan tayo nagre-rest ngayon <coughs> so kung possible kung, kung napapanood nyo itong video na to makikita nyo sa tweets ng whale alert is marami nang bumibili okay or marami nang naglilipat-lipat ng pera nila sa XRP kasi nga possible na to sumabog and same thing siguro kami nang mga nakikita okay same thing siguro kami nang nakikita na possible talaga sasabog na si Ethereum ah si Cardano ah si ano pala sorry si XRP now let's go to coin market cap to wrap up this video so coin oh sorry coin market cap okay now let's go to coin market cap and pupuntahan natin yung ranking ng mga coins na to So, punta tayo dito. Ayan. So, tingnan nyo yung XRP. Tingnan nyo yung market cap ni XRP. Umaabot ng 56 tao. Ah, 56. Yan, oh. Yung 56 billion na yan. Yung market cap nyan. Okay? So, possible. Tatalunin nyo yung si Cardano, Solana, USDT. Tingnan nyo. Magkakalapit lang yan. Okay? Magkakalapit lang si yung market cap nila. So, possible. Isang pump lang neto. Isang pump lang neto ni XRP. Papalitan nyo itong Cardano, Solana, and USDT. And babalik po si XRP sa pagiging number 4 na sa coin market cap. Okay? So, I hope it makes sense guys. I hope it you're having a great day so far dito sa panunood nyo ng video ko dito sa YouTube. Ito yung first time ko mag-upload dito sa YouTube about sa technical analysis ko in a view. So, sana magustuhan nyo to and yep, give me a thumbs up kung gusto nyo pa and comment lang kayo dyan kung ano pa yung gusto nyo makita sa ating next content soon. Okay? Thank you so much guys and I hope you're having a great day so far. That's it. Peace out. Bye bye. God bless.